ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ వెల్కమ్ టు టీ న్యూస్ నేను కవిత ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రజలను మభ్య పెట్టేందుకే కాంగ్రెస్ దగాకోరు డిక్లరేషన్స్ రాహుల్ పై మండిపడుతోన్న తెలంగాణ జనం రాహుల్ గాంధీ ఓ పొలిటికల్ టూరిస్ట్ సీఎం కేసీఆర్ పక్కా లోకల్ అన్న మంత్రి కేటీఆర్ కేంద్రం అనాలోచిత నిర్ణయాలతో దేశంలో బొగ్గు కొరత పలు రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ సంక్షోభం మోదీ బెదిరింపులకు తలొగ్గిన ఏపీ సీఎం జగన్ వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టేందుకు నిర్ణయం జొమాటో డెలివరీ పార్ట్నర్స్ కోసం ఏడు వందల కోట్లు విరాళం పిల్లల చదువులకు ఖర్చు చేస్తామన్న సీఈఓ దీపేందర్ సింగ్ రెండో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకున్న ముంబై ఉత్కంఠ పోరులో గుజరాత్పై ఐదు పరుగుల తేడాతో విక్టరీ కబ్డేట్ చూద్దాం సభ ఎందుకో తెలీదు ఏం మాట్లాడాలో తెలీదు బ్లాంక్ ఫేస్ రాసిచ్చిన స్క్రిప్ట్ చదివేస్తే అయిపోతుంది అనుకున్నాడు వరంగల్ డిక్లరేషన్ కాదు తనకేం తెలీదని డిక్లేర్ చేసేశాడు రాహుల్ గాంధీ ఏమాత్రం అవగాహన లేకుండా వచ్చిన రాహుల్ గాంధీని చూసి సొంత పార్టీ వాళ్లే బిత్తరపోయారు విన్నారుగా ఇది కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అజ్ఞానం వీడియో సాక్షిగా రాహుల్ అమాయకత్వం మరోసారి బయటపడింది వరంగల్ సభకు వచ్చిన రాహుల్ పరిస్థితి పాపం స్టోరీ తెలియకుండా సీన్ లోకి ఎంటర్ అయిన యాక్టర్ లా మారింది వరంగల్ సభ ఎందుకో తెలియదు అసలు సభ ఎజెండా ఏంటో కూడా పాపం రాహుల్ గాంధీకి అవగాహన లేదు రేవంత్ అండ్ కో రమ్మన్నారు పొలోమంటూ రాహుల్ వచ్చేశారు వచ్చాక గాని ఆయనకు గుర్తుకు రాలేదు అసలు సంగతి ఇంతకీ సభ ఎందుకు థీమ్ ఏంటి నేనేం మాట్లాడాలని రేవంత్ రెడ్డిని అడిగే పరిస్థితి రాహుల్ గాంధీది ఏ మాత్రం అవగాహన లేకుండా ఢిల్లీ చిన్నబాబు వరంగల్ సభకు రావడంతో ఎజెండా కూడా తెలియకుండా ఎలా వస్తాడని సొంత నేతలే బిక్కమోహం పెట్టారు కాంగ్రెస్ సభకు రైతు సంఘర్షణ కాదు ఆత్మ సంఘర్షణ టైటిల్ సూట్ అవుతుందని సోషల్ మీడియాలో సెటర్లు వేస్తున్నారు కన్న తల్లికి అన్నం పెట్టనోడు పిన్న తల్లికి బంగారు గాజులు చేయిస్తా అన్నట్టే ఉంది రాహుల్ గాంధీ తీరు పరిపాలన చేతగాక అన్ని రాష్ట్రాల్లో బంగపడి రెండు రాష్ట్రాలకే పరిమితమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణలో రైతులకు నీతులు చెప్పడానికి వచ్చాడు కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో రైతులకు మూడు నాలుగు గంటల కరెంటు కూడా ఇవ్వలేని నాయకుడు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇచ్చే రాష్ట్రానికి సూక్తులు చెబుతున్నాడు వారి రాష్ట్రాల్లో చెరువుల్లో తట్టెడు మట్టి తీయకుండా తెలంగాణలో మినీ ట్యాంకు బండుల్లాగా కలకలలాడుతున్న చెరువుల గురించి విమర్శలు చేస్తుంటే జనం నవ్వుకుంటున్నారు టీఎంసీ అంటే అర్థం తెలియదు గాని అద్భుతంగా ప్రాజెక్టులు కట్టుకుంటున్న తెలంగాణకు హితబోధ చేస్తుండడం మిలీనియం జోక్ కాంగ్రెస్ పాలనలో రైతుల ఉసురు తీసిన నాయకుడు తెలంగాణలో బంగారు పంటలు పండించుకుంటున్న రైతుకు ఎట్ల బతకాలు చెబుతుంటే విడ్డూరం కాక మరేమిటి అస్తవ్యస్త విధానాలతో రైతులను పొట్టన పెట్టుకున్న నాయకుడే శాంతి ప్రగతి ప్రసంగాలు చేస్తుంటే దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టే ఉంది పబ్బులు క్లబ్బులు తప్ప రైతుల బాధలు ఏం తెలుసు రాహుల్ గాంధీకి అలాంటి నాయకుడి స్పీచ్లు వినాల్సి రావడం తెలంగాణ రైతుల కర్మ తెలంగాణలో ఓ పక్క వ్యవసాయం పండుగై రైతులు సంపన్నులైతే కాంగ్రెస్ పాలిత ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్లలో అన్నదాతలు అరిగోసపడుతున్నారు అక్కడి రైతులు కరెంటు లేక సాగునీరు అందక గిట్టుబాటు ధర లభించక అల్లాడిపోతున్నారు చేతనైతే రాహుల్ గాంధీ ముందుగా సొంతింటిని చక్కదిద్దుకోవాలని తెలంగాణ ప్రజలు సూచిస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి నీతి సూత్రాలు చెబితే వినాల్సిన కర్మ తమకు పట్టలేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు వరంగల్ సభ ఎందుకు పెడుతున్నారో ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియకుండా రాహుల్ గాంధీ వచ్చాడంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ గతి ఎందుకు పట్టిందో ఇప్పుడు అర్థమవుతోంది
కాంగ్రెస్ రైతు సంఘర్షణ సభకు రైతులు కరవయ్యారు ఐదు లక్షల మంది వస్తారని ప్రకటించిన కాంగ్రెస్ నేతలు యాభై వేల మంది కూడా రాకపోవడంతో ఢీలా పడ్డారు వేదికపై రేవంత్ వర్గానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో మిగిలిన నేతలు షాక్ కి గురయ్యారు సీనియర్లకు మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వకపోవడంపై అసహనానికి గురయ్యారు మరోవైపు నేతలు ప్రసంగిస్తుండగానే జనం ఇంటిబాట పట్టడంతో ఖాళీ కుర్చీలతో సభ వెలవెలబోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ అంచనాలతో చేపట్టిన రైతు సంఘర్షణ సభ దుస్సుమంది కాంగ్రెస్ నేతలు ఆశించినంతగా జనం రాకపోవడంతో సభ ప్రాంగణమంతా పోసిపోయింది ఐదు లక్షల మంది రైతన్నలను తరలిస్తామని ప్రకటించిన నేతలు కనీసం యాభై వేల మందిని కూడా తరలించలేకపోయారు మరోవైపు రైతు సంఘర్షణ సభలో రైతులే కనిపించలేదు పార్టీ శ్రేణులు యువతను ఎక్కువగా తరలించారు నేతలు అటు పార్టీ నేతలు సైతం జన సమీకరణపై దృష్టి పెట్టలేదు దీంతో పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి తన అనుచరులుగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే సీతక్క ఇతర నేతలతో జన సమీకరణ చేయించాడు దీంతో వేదికపై రేవంత్ వర్గం నేతలదే ఆధిపత్యం కనిపించింది అటు సభలో కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య సమన్వయ లోపం స్పష్టంగా కనిపించింది వరంగల్ డిసిసి అధ్యక్షుడికి సభాధ్యక్షత బాధ్యత ఇవ్వకుండా ఎమ్మెల్యే సీతక్కకు బాధ్యత ఇచ్చారు అటు పార్టీ సీనియర్లు జానారెడ్డి దామోదర రాజనరసింహ పొన్నాల లక్ష్మయ్య జగ్గారెడ్డి గీతారెడ్డి రేణుకా చౌదరి వంటి సీనియర్లకు మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వకపోవడంతో అసహనానికి గురయ్యారు ఇక రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడిన తర్వాత నేతలు మాట్లాడడంతో పార్టీ శ్రేణులు విస్మయానికి గురయ్యారు రాహుల్ తర్వాత కోమట్రెడ్డి మధు యాష్కి రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగించారు కోమట్రెడ్డి వెంకటరెడ్డి పరోక్షంగా రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శలు గుప్పించాడు ఇరవై ముప్పై ఏళ్లుగా పార్టీకి అంకిత భావంతో పనిచేసిన డిసిసి అధ్యక్షులు వేదికపైన లేరని లీడర్ల చుట్టూ తిరిగేవారు వేదికలపై ఉన్నారని విమర్శించారు ప్రజల్లో ఉండే యువతకు ఆరు నెలల ముందే టికెట్లు ఇవ్వాలని నాయకులతో హడావుడి చేసేవారికి టికెట్ ఇవ్వద్దని రాహుల్ ను కోరారు ఢీ <laughs> అటు రేవంత్ డైరెక్షన్ లోనే సభ అంత జరిగిందన్న అసంతృప్తి నేతల్లో ఉంది రాహుల్ కిచ్చిన స్క్రిప్ట్ దగ్గర నుంచి అన్ని తనకనుసరణలోనే నడిపించారన్న విమర్శలున్నాయి చివరి వరకు జనం ఉంటారో ఉండరో ఎక్కడ తనపై ఫెయిల్యూర్ ముద్ర పడుతుందోనని రాహుల్ ను ముందు మాట్లాడించి నవ్వుల పాలు చేశారని గతంలో ఇలా ఎప్పుడూ జరగలేదంటున్నారు నేతలు అటు నేతలు మాట్లాడుతుండగానే జనం ఇంటి బాట పట్టారు దీంతో సభా ప్రాంగణం జనం లేక వెలవెలబోయి ఖాళీ కుర్చీలు దర్శనమిచ్చాయి అటు రాహుల్ సభకు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి హనుమంతరావు దూరంగా ఉండటం చర్చనీయాంశమైంది రేవంత్ రెడ్డి ఒంటెత్తు పోకడల వల్లే సభ అటర్ ఫ్లాప్ అయిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేతలు మండిపడుతున్నారు రాహుల్ గాంధీ పర్యటనతో తెలంగాణకు వచ్చేదేమీ లేదని ఎద్దేవా చేశారు మంత్రి కేటీఆర్ రాహుల్ లాంటి పొలిటికల్ టూరిస్టులు వస్తారు పోతారు వాళ్ళు జస్ట్ టూరిస్టులు మాత్రమేనన్నారు సీఎం కేసీఆర్ సర్ మాత్రం పక్కా లోకల్ అని కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు రాహుల్ గాంధీ బీజేపీ నడ్డా లాంటి వ్యక్తులు ఏక్ దో దిన్ కా మహమాన్ తప్ప అంతకుమించిన సీన్ ఏమీ లేదని కొట్టిపారేశారు రాహుల్ గాంధీపై మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఫైర్ అయ్యారు యూపీలోని తన సొంత నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకోలేని రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణలో ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు పట్టుమని పది సీట్లు గెలవలేని కాంగ్రెస్ తో టీఆర్ఎస్ పొత్తు పెట్టుకునే ప్రసక్తే లేదని తెలిపారు తెలంగాణకు అన్యాయం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ రాష్ట ప్రజలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విశ్వసించరని స్పష్టం చేశారు సీఎం కేసీఆర్ సార్ పోరాటం యువత బలిదానాల వల్ల తెలంగాణ వచ్చింది కానీ కాంగ్రెస్ వల్ల కాదని తేల్చి చెప్పారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఈ రోజు వచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఇతరులు పెద్ద పెట్టుకున్న కోర్సు సిద్ధంగా ఉన్నాడా 
మీరొచ్చి కాలు పట్టుకున్నా కాంగ్రెస్ తోటి పార్టీ పొత్తు పెట్టుకు దాన్ని నమ్మరు మేమే తెలంగాణ ఇచ్చింది నేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుతున్నా రాహుల్ గాంధీ గారు కాని రేవంత్ రెడ్డి గారు కాని నేను ఒక్కటే జవాబు చెప్తున్నా ఇలా రాహుల్ గాంధీ గారు కాని రాజీవ్ గాంధీ గారు కాని ఇందిరాగాంధీ గారు కాని నెహ్రూ గారు కాని మీరు ఇండియన్లు రాజ్యాంగ కాలం వేయిందంటే ఒకటే పాయింట్ స్వాతంత్రం తెచ్చిన స్వాతంత్రం తెచ్చిందనే మీరు అధికారానికి వచ్చారు ఇండియన్లు ఏం లేదు మీరు చేసింది ఏం లేదు తెలంగాణ చేసింది ఏం లేదు ఇండియాకి ఏం చేసింది లేదు తెలంగాణ స్వాతంత్రం తెచ్చింది కేసీఆర్ గారు మీరు పన్నెండు మంది విద్యార్థులు బలైన తర్వాత పద్నాలుగు ఏళ్ళ పోరాటం వల్ల గతంలో చెన్నారెడ్డి పోరాటం చేసిన ఇంజలే కేసీఆర్ గారు ప్రాణాలు పోతున్నాయి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశమంతా నాశనం ఇస్తుందని మీరు తెలంగాణ స్వాతంత్రం ఇచ్చారు తప్ప మీరు ఏదో ఇచ్చింది కాదు మీరు ఇచ్చేది ఉంటే తెలంగాణ ప్రజలు మీకే పీట కట్టిచోడు బిల్డన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం శ్రీవిదాస్ స్టెర్లింగ్ పంప్స్ సమర్పించు చేను చిలక ప్రతి సోమ బుధ శుక్రవారంలో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ను మీకు సమర్పిస్తున్న వారు స్టెర్లింగ్ పంప్ ఉందిగా ఇంటింటికి అండగా స్టెర్లింగ్ సబ్ మెర్సిపుల్ పంప్స్ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటించనున్నారు కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్స్ పార్క్ లో కైటిక్స్ గణేష్ ఎకో టెక్స్టైల్స్ పార్క్ తో పాటు హన్మకొండలో సాఫ్ట్ పాత్ ఐటీ కంపెనీని ప్రారంభిస్తారు కేటీఆర్ టూర్ సందర్భంగా స్థానిక మంత్రులు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు మంత్రి కేటీఆర్ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు వరంగల్ హన్మకొండ జిల్లాల్లో మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు సత్యవతి రాథోడ్ తో కలిసి పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు ప్రారంభోత్సవాలు శంకుస్థాపనలు చేస్తారు మంత్రి కేటీఆర్ హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్ లో వరంగల్ జిల్లాకు చేరుకుంటారు మొదట పరకాల నియోజకవర్గంలో కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ లో కైటిక్స్ టెక్స్టైల్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేస్తారు అనంతరం యంగ్ వన్ ఫోటో డెమో కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు గణేష్ ఎకోటెక్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీని ప్రారంభించి మీటింగ్ లో పాల్గొంటారు ఆ తర్వాత మంత్రి కేటీఆర్ పరకాల నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ ముఖ్య కార్యకర్తలతో సమావేశమవుతారు అక్కడి నుంచి వరంగల్ జిల్లా మామనూరు ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకుని అక్కడ స్థల పరిశీలన చేస్తారు అనంతరం వరంగల్ నుంచి హెలికాప్టర్ లో బయలుదేరి హన్మకొండ జిల్లా కాజీపేట సెయింట్ గౌబ్రియల్ స్కూల్లో దిగుతారు జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశమవుతారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి నివాసం దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొంటారు అనంతరం వరంగల్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న సాఫ్ట్ పాత్ ఐటీ కంపెనీని ప్రారంభిస్తారు ఆ తర్వాత పీజీఆర్ గార్డెన్ లో ఏర్పాటు చేసిన సాఫ్ట్ పాత్ ఐటీ కంపెనీ వార్షికోత్సవంలో మంత్రి కేటీఆర్ పాల్గొంటారు ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ కు తిరుగు ప్రయాణమవుతారు మంత్రి కేటీఆర్ రాక సందర్భంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు సత్యవతి రాథోడ్ ప్రజా ప్రతినిధులు ఆయా కార్యక్రమాల కోసం ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు వరంగల్ కు ఐటీ కేరళకు చెందిన కైటిక్స్ టెక్స్టైల్స్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలు రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి వరంగల్ యువత ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు వాళ్ళు పన్నెండు వేల ఐదు వందల కోట్లతో ఖర్చుతో పెడుతున్నారు సుమారు పన్నెండు వేల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వాళ్ళ చిన్న పిల్లలకు బట్టలు గిట్టలు ఇట్లా అంటే మన వరంగల్ జిల్లా కాటన్ తోటి హైయెస్ట్ ఇండియాలో నెంబర్ వన్ కాటన్ మన వరంగల్ పండుతుంది ఆ కాటన్ క్వాలిటీ కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు వాళ్ళందరికి కూడా ఎక్స్పోజ్ చేయటం వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు రావటం జరిగింది మన వరంగల్ జిల్లా కాటన్ రైతులందరూ కూడా రేపు మంచి రేట్ వచ్చి బాగుంటుంది వాళ్ళు ఎక్కడికో పోయేదానికి కూడా అవసరం లేదు ఇది ఆల్ ఇండియాలో ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ కంపెనీ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం ఇది పెడుతున్నారు మన దగ్గర పెట్టడం అది కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు కృషి వల్ల వాళ్ళు రావటం జరిగింది సీఎం కేసీఆర్ ఎంతో ప్రేమతో ఏర్పాటు చేసిన మహబూబాబాద్ జిల్లా అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ 
రాష్ట ప్రభుత్వం మహబూబాబాద్ జిల్లాలో చేపట్టిన అభివృద్ది పనులను ప్రారంభించడానికి మంత్రి కేటీఆర్ జిల్లాలో పర్యటిస్తారన్నారు జిల్లా గ్రంథాలయం అర్బన్ పార్క్ మున్నేరు వాగుపై చెక్ డ్యామ్ తో పాటు పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారని తెలిపారు మున్సిపాలిటీగా ఈరోజు జిల్లా కేంద్రంగా దినదిన ప్రవర్ధమానంగా మరి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది ముందుకుపోతున్న క్రమంలో లైబ్రరీ బిల్డింగ్ ప్రారంభోత్సవానికి వస్తాను ఈ ప్రారంభోత్సవం అయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి నేరుగా బయలుదేరి అర్బన్ పార్క్ను ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని అక్కడే వస్తూ వస్తూ మున్నేరు నది పక్కన ఆ జవళ్లపల్లి క్రాసింగ్ దగ్గర టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో వరంగల్ జిల్లా అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్నదని ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్ చెప్పారు మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటన ఏర్పాట్లను ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్ జిల్లా కలెక్టర్లతో కలిసి పరిశీలించారు తెలంగాణలో మరో భారీ కంపెనీకి ముందడుగు పడింది మంత్రి కేటీఆర్ చాణక్యంతో కేటెక్స్ పరిశ్రమ వరంగల్లో ప్రారంభం కానుంది కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్స్ పార్క్ లో మంత్రి కేటీఆర్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీ పాలసీకి కీటెక్స్ చైర్మన్ ఫిదా అయ్యి వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఒప్పుకున్నారు ఈ పరిశ్రమ ఏర్పాటుతో నాలుగు మందికి ఉపాధి లభించనుంది ఏడాది క్రితం ఒప్పందం చేసుకున్న కిటెక్స్ సంస్థ రాష్ట్రంలో అడుగు పెడుతున్నది వరంగల్లోని కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ లో కిటెక్స్ యూనిట్ కు ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేస్తున్న కేరళకు చెందిన ఈ కంపెనీ తెలంగాణకు రావడం వెనుక ఎన్నో ఆసక్తికర పరిణామాలు జరిగాయి కిటెక్స్ ను ఒప్పించడంలో మంత్రి కేటీఆర్ ప్రదర్శించిన మెరుపు వేగం సమయస్ఫూర్తి కీలక పాత్ర పోషించాయి కేవలం వారం రోజుల్లో జరిగిన పరిణామాలు కిటెక్స్ ను ఇక్కడకు రప్పించాయి వాస్తవానికి కిటెక్స్ గ్రూప్ కొచ్చిలో మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో మెగా ప్రాజెక్టును స్థాపించేందుకు రెండు వేల ఇరవై జనవరిలో కేరళ ప్రభుత్వంతో ఎంఓయూ చేసుకున్నది అయితే వామపక్ష ప్రభుత్వం సోదాల పేరుతో తమను వేధిస్తున్నదన్న కారణంతో ఆ పెట్టుబడిని ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలిస్తామని రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూలై మొదట్లో కంపెనీ చైర్మన్ ఎం జాకబ్ ప్రకటించారు కిటెక్స్ కంపెనీ కోసం కర్ణాటక తమిళనాడు ఏపీ సహా దాదాపు పది రాష్ట్రాలు పోటీ పడ్డాయి నాటి కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి యడియూరప్ప స్వయంగా కిటెక్స్ కంపెనీ చైర్మన్ ఎం జాకబ్ తో మాట్లాడారు అయితే ఇక్కడే మంత్రి కేటీఆర్ చాణక్యం ప్రదర్శించారు మెరుపు వేగంతో నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ముందుగా జాకబ్ తో పరిశ్రమల ముఖ్య కార్యదర్శి జేఎస్ రంజన్ మాట్లాడారు తర్వాత కేటీఆర్ రంగంలోకి దిగి జాకబ్ కు రాష్ట్రంలోని అనుకూలతల్ని పాలసీలను క్లుప్తంగా వివరించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన ప్రత్యేక విమానంలో కిటెక్స్ బృందం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూలై తొమ్మిదిన హైదరాబాద్ కు వచ్చింది ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్లో మంత్రి కేటీఆర్ వారితో సమావేశమై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు రాష్ట్రంలోని నిపుణులైన మానవ వనరులు టెక్స్టైల్ రంగ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి రాష్ట్రంలో సాగవుతున్న నాణ్యమైన పత్తి తదితర అంశాలను ప్రస్తావించారు కంపెనీ ప్రతిపాదిస్తున్న పెట్టుబడికి టీఎస్ఐ పాస్ నిబంధనల ప్రకారం మెగా ప్రాజెక్టు హోదా లభిస్తుందని దానికి తగినట్లుగానే రాయితీలు ప్రభుత్వ సహకారం ఉంటుందని చెప్పారు చర్చల తర్వాత కూడా జాక బృందం నుంచి పూర్తి స్థాయి సానుకూలత రాకపోవడంతో మంత్రి కేటీఆర్ మరో మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారు అప్పటికప్పుడు హెలికాప్టర్ సిద్ధం చేసి వారిని వరంగల్లోని కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ కు పంపించారు ఆ పార్క్ ను చూసి హైదరాబాద్ కు తిరిగొచ్చిన బృందం మంత్రి కేటీఆర్ ను కలుస్తామని సమాచారం ఇచ్చింది నేరుగా ప్రగతి భవన్కే రండి అంటూ మంత్రి కేటీఆర్ వారిని సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ కు ఆహ్వానించారు అక్కడ కిటెక్స్ బృందం తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ చొరవను ప్రశంసించింది తెలంగాణ విధానాలు నచ్చాయని తాము వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్టు ప్రకటించింది భవిష్యత్తులో మరిన్ని పెట్టుబడులు పెడతామని హామీ చిన్న పిల్లల దుస్తుల విభాగంలో ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద కంపెనీగా కొనసాగుతున్న కిటెక్స్ గ్రూప్ ది యాభై ఏండ్ల చరిత్ర లిటిల్ స్టార్ బ్రాండ్ పేరుతో చిన్న పిల్లల దుస్తులను తయారు చేస్తున్నారు కంపెనీ ఉత్పత్తుల్లో తొంభై శాతం అమెరికా యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి కంపెనీ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం రోజుకు నాలుగు పాయింట్ మూడు రెండు లక్షల యూనిట్లు ఏటా సుమారు పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల ఎగుమతులు చేయగలదు భారతదేశానికి పల్లెలే పట్టుకొమ్మలన్న గాంధీజీ మాట అక్షర సత్యమన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ నేటికి డెబ్బై శాతం జనాభా గ్రామాల్లోనే జీవిస్తుందని తెలిపారు అయితే ఇండియాకు నగరాలు పట్టణాలే ఆర్థిక ఇంజిన్లని చెప్పారు 
హైదరాబాద్ నానక్రమ్ గూడాలో ఇంకెట్ వాష్ త్రీ పాయింట్ ఓ ఈవెంట్ కు మంత్రి కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు కరోనా తర్వాత హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ ప్రాధాన్యం అందరికీ అర్థమైందని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు ఎలాంటి అభివృద్ది జరిగినా అది పర్యావరణ హితంగా ఉండాలన్నారు పరిశ్రమలు ప్రభుత్వాలు కలిసి పనిచేస్తే వాటర్ శానిటేషన్ హైజీన్ రంగాలలో లక్షలాది ఉద్యోగాలు సృష్టించవచ్చునని చెప్పారు అటు యువ ఎంటర్ప్రెన్యూర్లను ప్రోత్సహిస్తామన్న కేటీఆర్ వారి ఉత్పత్తులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వమే మొదటి కస్టమర్ గా ఉంటుందని భరోసానిచ్చారు one of the things i firmly believe mahatma gandhi ji had famously said that india lives in its villages it is true nearly 70% of india lives in its villages but india is actually run india is driven india is powered by its cities and towns the reason why i say this is because if you take telangana as an example telangana is predominantly a, a rural state also like many other indian states we are about 46% urban so that makes us 54% rural cities and towns are our economic engines that continue to drive the growth of our great nation the growth of you know nations across the world as well urbanization suburbanization is a phenomenon that no country has been able to find a solution to in fact why do people migrate why do people urbanize why do people move from a rural setting to a an urban setting is something that is i think uh, grappled many sociologists many many you know people who study the phenomenon of urbanization it is a fact that people move in terms of uh, in search of better livelihood better economic opportunities better health care opportunities better educational opportunities better quality of life so to put but it is also a fact that the next 50 years will possibly see more urbanization than ever in the history of mankind so therefore the challenges you know that typically come along with rapid urbanization crumbling urban infrastructure the environment and ecology taking a huge toll is something that every government across the world is now having to come to terms with and having to have a plan to deal with you know when covid hit us in 2020 march the first two or three months when we were all under a lockdown which none of us possibly had ever envisioned i saw several videos i think i'm sure most of you would have also the videos that were go doing the rounds were that nature is actually breathing nature is actually been given a break and how dolphins have returned back into the canals in venice and how environment really and the nature mother nature itself and earth itself is breathing easy because humans have started you know spending more time at home have been logged in you know at home the point i'm trying to make is while development is important it cannot be at the cost of environment while development and growth are important it has to be sustainable it has to be in consonance with nature it has to be in sync with nature that's what sustainable development goals are all about and i'm sure many of you are familiar with it how possibly now after pandemic after this covid pandemic how healthcare is something that is on top of all of our minds and how healthcare can possibly also spurt create a spurt of next wave of growth he has been telling me he has been championing the cause that water sanitation and hygiene can create millions of jobs across the world if we apply ourselves and we we actually gear up as governments as as individuals as institutions if we work together as stakeholders in this process we can actually create solutions and also employment opportunities and wealth out of nothing out of waste in fact states have to invest governments have to invest and more importantly i saw a lot of exuberant youngsters who came to me and who said sir i need an opportunity to showcase my product at a larger scale i need the opportunity to scale up i want to grow up i also want to create you know employment i want to create wealth i want my solution to change the world i promise you one thing for those of you who have been here government of telangana will be your first customer we will give you an opportunity we will ensure that each of your products is given a proof of concept at a larger scale what happens then is if it works if it takes off then you will have more and more buy ins from various other you know uh, potential
future customers and future investors. India is one country, you know, which is possibly the youngest country in the world today. You know, our median age of the nation right now is 27. Fifty percent of the population has an age of 27, average age of 27. If you actually expand it a bit, India's population, 65 percent of India is less than the age of 35. In fact, if you ask me, more than anything else, that's our biggest strength. That's the biggest, you know, strength any nation can offer to today's, uh, in today's world. The world is getting older while India is still young. We are home, in fact, to India's largest technology incubator, which is not very far from here, called as T-Hub. We are also home to India's only women entrepreneurs hub, called as the V-Hub, which is also not very far from here. And we are also home to 57 other incubating spaces, which is the largest number of, you know, uh, uh, incubators anywhere in the country for any city. Desinlo Bogu Kurata Vidyut Sankshobhum Tivranga Martundi Bogu Kuratato Palurastralo Vidyut Kotala Mulchistunai Current Utpatin Pinchinduku Aya Rastralo Tivra Prait Nalchistuna Bogu Kurata Current Pai Tivra Prabhavan Chuptandi Dili Rajasthan Punjab Uttar Pradesh Maharashtra Paschima Bengal Rastralo Tivra Current Kotala Amalautunai Vidyut Utpati Bogu Serfara Pai Kendraniki Munduchu Pledani Vimar Sel Vyakta Mautunai Days and low Bogu Kortano Adigamin Chenduku, Kain Dram Cheriru Chepartondi, Ikramalone, Vanda Kupaika, Mutabadina Garanu Punha Prara Michiran Dwara, Voce Rendumudelo, Adranga, Deba Idunchi, Vanda Million Tanula Bogu with Patisarin Charani Pavistina Blue, Kain Dram Veladichindi. Atika Vishnu Gratu Namura Utona Vela, Desa Vaptanga, Vidyut Vinyogam, Ganani Yanga Perigindi. Tinto, current to Budpatini Penchenduku, Aya Rashta Lu, Tibra Prayat Naluches tonight. Aite Bogu Kortato Vidit Kotalu Tapada Ledu, Mukhenga, Dili, Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra, Pachim Bengal Taitra Rashtra Lo, Vidit Utpati Kendra Lu, E. Samasen Edru Kutunai. Bavishetulonu, E. Bandu Edra Yavaka Samundani Anchana Vestuna Adikaralu, E. Meraku, Cherialutis Kutna. Rapanchen Lo, Rendo Atipeta Bogu Utpati Daru, Digumati Daru, Vinyogadaru in a Bharat. March Rendevela Irever in Dutto Mosina Ardika Samatranaki, Yedu Vundala, Deba Yedu, Pint, Rendu Million Tanula Bogun Woodpati Chesindi. Stanikanga, Dada Pu, Billion Tanula Kupaiga, Vinu Ginchindi. Gatanello, Aravayaru, Pint, Waka Million Tanula Varku, Woodpati Chesindi. Marovaipu, Desan Loni Bogulo, Yanapaisatam, Woodpati Chese, Coal India Saitam. Rendevela Irava in Algunatiki, Tanavashika Utpatini, Aruvandala Irava Rendu, Pint, Aru million Tanul Nunchi, Waka billion Tanulaku Penchar and Ibhavistondi. Days and low Nanatiki, Pergutuna Indra and Demand and Tir Chenduku, Digumatalapai Adhara Paratani, Tagin Chenduku Viluga, Desi a Bogu Utpatini Penchukovalsna, Avasra Mundani, Kendra Bogu, Ganulasaka Mantri, Prahala, Joshi and Naru, Electric Vahana Lasanke Pergadam, Vidjit could demand Pergutuna Drishta, Rendivel and Alabai Natiki, Bogu Avasram, Retim Pukan and Naru. In the Navasra Lu Peregatani Kanguranga, Bogu with Patani Penchukoval Sivunda Naru. Dharmal Bogu di Matulu Tagin Chukovadam, Irangalo, Atma Nirbaratan Sarin Chirame, Tama Prabutu Lakshaman Naru. Desi Vaptanga, Athyaka Vishnu Gratulu Namura Udo Navela, Vidit Vinyogan, Gardani in the Perigindi. Dinto, current with Patani Penchenduku, Aya Rashta Lu, Pratna Luches to Nai. In the Kosam, Aya Rashta Loni, Dharmal Vidit Kendra Laku, Bogun Vekanga, Tarin Chenduku Viluga. Desi Vaptanga, Parakundu Vandala Praya Nikula Raila Triple Nu Radu Chesnetlu Samacharam Antak Mundu, Aru Vandala Yabai Service Nu Radu Chesnetlu, Bharata Railway Perkonaga Tajaga, current Sankshobham Marinta Mudradanto, Marini Triple Nu Radu Chesnet to Telestondi Ranuna Rojulo, Vidit Demand Marinta Peregruna Nepadhello May Irvain Alguvaraku, E. Service Radu Konasagranatlu Samacharam Vidit Utpati Kendralaku, Bogun Veganga Tradin Chenduku Viluga Vitni Tatkalikanga, Radu Chesnet Lu, Railway Saka, Adikara to Veladis Tunaru. Desi Vaptanga, Nota de Bemolu Dharmal Vitu Tutpati Kendra Lo, Dada Po, Nota Yenemi the Kendra Lo, Bogu Korta Vedis Tunatlu, Nivedical Veladis Tunai.